En Fontiveros, en plena Moraña Bulense, celebran cada 14 de diciembre la festividad en honor al místico y poeta San Juan de la Cruz. Nacido el 24 de junio de 1542 en esta localidad, San Juan de la Cruz es, junto a Santa Teresa, místico abulense de referencia. Cada mes de diciembre los fontivereños marcan el día 14 como una de las jornadas más especiales para el municipio, ya que homenajean al también conocido por sus dotes literarias como poeta. La jornada festiva comenzaba con la celebración de la Santa Misa oficiada por el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo. Un año más la imagen que reflejaba el templo era de vecinos arropando a su patrón. Minutos después el Ayuntamiento de Fontiveros, acompañado de diferentes administraciones públicas como la subdelegación del Gobierno, la Junta y la Diputación de Ávila, realizaban la ofrenda floral ante la Estatua del Santo. Agradecer especialmente la presencia de las otras administraciones públicas aquí en la provincia, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, porque es importante que siempre nos mantengamos juntos, que siempre demos valor a las fiestas que se realizan en los pueblos de Ávila. Fontiveros hoy... Es el centro de Ávila y si me permiten también es la referencia cultural de España tal día como hoy. Por lo tanto, felicidades y, y enhorabuena también al pueblo de Fontiveros. Quiero agradecer en especial la buena colaboración que venimos haciendo desde la Diputación Provincial. En la figura de Maximiliano Fernández, director de la institución Gran Duque de Alba, para celebrar en el día de hoy la 54 edición del Día de la Lengua Hispana. Un idioma que nos ha servido no solamente de vinculación para expresar sentimientos, sino también para unir culturas. San Juan de la Cruz también es considerado patrón de poetas en lengua hispana. Por este motivo, este día también se celebra el nombramiento del nuevo juglar 2019-2020 por la Academia de Juglares de Fontiveros, que este año recae en el escritor y filólogo valenciano Jaime Siles. Uno de los poetas fundamentales de la literatura española del siglo XX, hay que decirlo con toda claridad, Méritos, pues todos los méritos, catedrático de, de, de latín de la Universidad de Valencia, es una persona investigadora, creadora, libros, premios, eh, pues es, verdaderamente es uno de los grandes escritores que desde luego se honra, Pontivero se honra a la Academia, recibir a un hombre como Jaime Siles. Una ceremonia de nombramiento donde no faltaron los versos dedicados a San Juan de la Cruz. Esta pura visión de lo invisible, esta invisible región del no decir, este silencio que extiende toda su inútil nada sobre mí, que la convierto en hueco, en cuenco, en canto, cuyas oscuras notas suenan, aún sin comprenderlas, solo dentro de mí, porque no puede comprenderse aquello en que todo se anula, incluso el mismo Dios, porque no hay signos sino solo el sonido silencioso de quien cifra y descifra la nada de los nombres. Por eso estoy aquí, a la escucha, en una atenta espera, en esta nada de la noche inmensa, de la que yo no puedo ni quiero despertar. Un día muy importante, como decimos, aquí en Fontiveros, alcalde David Sánchez, buenos días. Cuéntenos eh, cómo celebran ustedes esta jornada. Pues hoy para nosotros es un día muy importante. San Juan es el personaje más ilustre que tiene, que tiene Fontiveros, además de ser santo, ...y de ser el patrón de los poetas de habla hispana... ...es un fontivereño más y nosotros le, le acogemos con nosotros... Con, ...con una gran devoción y yo soy consciente que cualquier fontivereño... ...pues, pues le, le, le profesa un cariño y una devoción que, que, que en pocos lugares... ...para nosotros es algo, no hay palabras para describirlo. Una jornada como dice usted que van a vivir con mucha intensidad... ...pero cuéntenos cuál es ese programa festivo que tienen ustedes hoy... Pues a las 12 hemos tenido misa oficiada por, por el obispo de, de Ávila, luego a, seguida hemos tenido la, la ofrenda floral, ahora hemos tenido el acto de nombramiento del nuevo juglar 2019, como es don, don Jaime Siles, que es para nosotros un honor que forme parte de, de la Academia de Juglares. Ahora iremos a comernos el típico cocido San Juaniego y luego para finalizar la, la jornada pues tendremos procesión y y un teatro hecho por, por los propios vecinos de, de la localidad, que tenemos, bueno, hacen sus pinitos. Pero tengo entendido que este día de fiesta no comenzaba únicamente hoy, sino que ha sido en días anteriores cuando han tenido algún, alguna pequeña actividad. Sí, eh, empezó el, día, el jueves día 12, eh, por la mañana eh, tuvimos un, un recorrido por, por la localidad para los niños del colegio, al final tuvimos que suspenderlo porque son pequeños y la climatología no lo permitía, Luego, por la tarde, eh, 
la institución Gran Duque de, Alga, de, de Alba, perdón, eh, a través de, de don Eduardo Duque, nos eh, dio una conferencia relativa a los personajes y linajes eh, de Fontiveros y la verdad es que pues me sorprendió la cantidad de personas que, que han tenido importancia a lo largo de la, de la historia de, de Fontiveros. Y luego ayer, eh, por, por la noche, en, en El Santo, donde la casa natal de San Juan de la Cruz, pues eh, junto con la Asociación Cultural San Juan de la Cruz de aquí de Fontiveros y la Academia de Juglares, pues tuvimos un acto muy bonito, muy íntimo, apagamos todas las luces, pusimos unas, unas velas, eh, los juglares de la Academia recitaron unos poemas, eh, vivieron los últimos momentos de de la vida de San Juan, tuvimos música en directo, la verdad es que fue, fue una preciosidad. Vamos, que jornadas de mucha actividad, eh, mucha intensidad, todo ello para honrar al gran místico abulense, a, a San Juan de la Cruz. ¿Cómo llevan ustedes? Porque San Juan de la Cruz es conocido en el mundo entero, esa repercusión que tienen para, para ustedes eh, como vecinos de Fontiveros. Pues la verdad es que estamos muy orgullosos de que viene gente de muchos idiomas, muchos países incluso de diferentes culturas y se interesa por San Juan. Entonces, pues dentro de, de, de las promesas electorales que se hicieron cuando tuvimos las elecciones, uno de los puntos más importantes y que vamos a empezar a desarrollar es tener un punto de información turística, donde la gente que venga tengamos a alguien especializado en que les muestre, en que les diga, en que les cuente y que no seamos decir, bueno, tenemos algo importante y no lo podemos mostrar. Necesitamos, necesitamos tener... Una referencia, necesitamos tener un punto donde las personas puedan acudir y donde sean informadas y, y, y puedan conocer con profundidad a San Juan. ¿Y qué repercusión les da a ustedes los, los juglares? La, la verdad es que la, la Academia de Juglares, ya va, como le decía Jaime anteriormente, es el, el, el cuadragésimo juglar. Son 40 personas, 40 juglares, 40 poetas importantes. Eso mmm, pone... A un pequeño municipio como es Fontiveros lo pone en, en el mapa. Es algo, yo creo que es para nosotros muy importante. En esta ocasión, además de ser nombrado juglar de Fontiveros, a Jaime Siles se le ha concedido el título de hijo adoptivo de la localidad morañega. Sin ninguna duda, San Juan de la Cruz es el protagonista de esta jornada, pero no únicamente él, también estamos con Jaime Siles. Él ha sido nombrado juglar 2019-2020. Buenas tardes, Buenas Jaime. Tardes. Cuéntenos, eh, ¿cómo ha cogido usted este reconocimiento? Bueno, pues ha sido una, una sorpresa, porque yo estoy muy agradecido a la ciudad de Ávila. Hace unos años me dio el premio Teresa, Teresa de Ávila, y cuando me llamaron para este premio yo no estaba, no estaba ni siquiera en España, entonces me dejaron ahí mensajes sucesivos que no podía contestar en aquel momento. Pero fue una verdadera sorpresa porque en la poesía española eh, ser jular de San Juan es muy importante, es un reconocimiento. Si usted ve la lista de los poetas que lo han sido, pues realmente es una antología de la poesía española de, del siglo XX. Yo he conocido a bastantes de ellos, no a todos, pero a casi todos, incluso a algunos de los que ya, por desgracia, han fallecido, pero es emocionante, claro. Es usted el número 40 de esta lista que decimos de juglares aquí en, en, en Fontiveros, muchos por detrás, muchos que también vendrán por delante, no se lo esperaba, por lo tanto, muy orgulloso también de pertenecer sí, a esta sí, lista. Hombre, claro, ya le digo que para mí es un reconocimiento solidario, porque quienes, quienes me dan la fuerza son ellos, yo a ellos no le doy nada, pero todos los que han sido juglares y lo son, me, me, la, dan, me la dan a mí, sí. Cuéntenos, ¿qué es eh, lo que más aprecia usted o algún rasgo característico de la poesía de San Juan de la Cruz que más le llame la atención? Pues mire, yo creo que San Juan, y lo he dicho, es el mejor poeta que hay en la lengua castellana, esto sin ninguna duda, ¿no? Porque eso no parece que lo haya escrito él, sino que está el dictado de Dios. Y he escrito sobre él como, sobre su pensamiento, sobre su poética, y yo creo que sigue siendo un poeta muy moderno, porque en nuestro tiempo digamos que se ha instaurado la, la inmanencia, pero hay una necesidad de trascendencia, tenemos lo que podríamos llamar una nostalgia del absoluto, y precisamente lo que expresa en, en su poesía San Juan muy bien, no solo es ese significado en fuga del que yo he hablado aquí esta mañana, sino cómo el yo de cada uno de nosotros necesita una comunicación con lo absoluto. Yo creo que esa es la gran lección de la poesía de San Juan. 
Está, está usted invitado a toda esta festividad, todas las actividades que se van a desarrollar en este día aquí en Fontiveros. ¿Qué le parece a usted todo lo que se ha organizado en nombre de San Juan de la Cruz y también de usted? Bueno, sobre todo en nombre de San Juan. Yo he llegado ayer eh, a mediodía, me, me trajo el señor alcalde que me recogió de la estación de, de Ávila, pude recorrer con él la ciudad, ver los puntos importantes, incluido en la laguna donde siendo niño se cae San Juan, y luego pude asistir también, después de la novena y de la santa misa que hubo, pude asistir al traslado de su estatua desde donde está normalmente hasta, hasta la iglesia catedral de, de, de San Cipriano, y eso era muy emocionante por la noche. Y luego todo el acto de ayer fue realmente, realmente algo que no se puede, no se puede describir, es, describir es, es, es indescriptible, ¿no? Los poetas leyendo, oyéndose los últimos instantes de San Juan, descritos por la gente que fueron testigos de ese tránsito, la música, con poemas, por ejemplo, uno de Juan Gelman, muy bien, muy bien musicado y que cantaban, era, era un momento mágico de, de recogimiento y de magia a la vez. Se podrían hablar mil maravillas de San Juan de la Cruz, porque sin duda místico, gran poeta y nosotros como abulenses estamos muy orgullosos de él. Pero también queríamos hablar con usted de su larga, tra larga trayectoria, esos más de 30 libros, esas obras poéticas que ha escrito. Me imagino que también estará muy orgulloso de, de toda esa cantidad de libros que ha escrito usted. Bueno, han dicho 30 y tantos obras porque han contado las antologías, las traducciones a otras lenguas y tal. Yo creo que no son tantos. Yo creo que deben ser 12 o 13 libros de poemas. Lo que pasa es que sí es verdad que se han publicado muchas antologías y traducciones a otras lenguas de esos libros y se están contados, contados ahí. ¿no? Pero yo no he sido un poeta especialmente prolífico en mi juventud, si lo estoy siendo ahora en mi ancianidad, pero antes, antes, antes no lo he sido. Antes yo publicaba, pues en usted en años 50 poemas, ¿no? que no, ya me parecía demasiado. Pero luego en esta segunda etapa, la final, pues no sé por qué, pero realmente estoy escribiendo bastante. El año pasado publicó un libro y ahora acabo de publicar otro. Eso para mí es rarísimo. ¿no? Recientemente, hace una semana. ¿no? Hace una semana, exactamente. Se ha publicado Arquitectura Oblicua, del que le, de, de ese libro he leído el poema sobre San Juan. ¿no? Juglar, durante este periodo 2019-2020, pero cuéntenos cuál va a ser su papel. Bueno, pues creo que entre las atribuciones que tenéis formar parte de la Academia, formar parte de la institución Gran Duque de Alba como colaborador y tendré que venir, lo próximo será venir en mayo cuando venga doña Julia Uceda, pues un poco a, a estar con ella, ¿no? cuando la hagan juglaresa de honor de este año en, en mi compañía. Pues yo estoy muy contento de que ella me acompañe y de acompañarla a ella. Por supuesto, y luego tendré que venir el año que viene, ya tengo que marcar en mi calendario, en mi agenda, 13 y 14 de diciembre, porque habrá que elegir a un nuevo jular o a una nueva jularesa, habrá que elegirla y habrá que acompañarlo y hacer todo este mismo, to, todo este mismo protocolo ¿no? que hemos hecho, toda esa misma hoja de ruta que hemos hecho ayer, ayer y hoy y que es muy bonita. Y nosotros que también, que también lo veremos. Pero además de este nombramiento como jular 2019-2020, no es el único que le ha sido otorgado hoy, sino que también se le ha nombrado hijo adoptivo sí, eso, de Fontivero. Eso, eso es impresionante, porque yo, vamos, yo tengo la suerte de que... Eh, me, me hicieron en Valencia hijo predilecto de la ciudad, que es, uno, que es uno por año, pero ser hijo adoptivo es la primera vez que lo soy. Y, y serlo además de Fontiveros, donde ha nacido San Juan de la Cruz, ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo. Orgullo doble, podemos sí, decir. Sí. Bueno, pues nosotros vamos a continuar paseando por, Fonti, por Fontiveros. Le damos las gracias, gracias. y la enhorabuena. Y eh, creemos que ya está cocinado ese cocido San Juanigo, así que vamos a probarlo. Como manda la tradición y para coger las fuerzas necesarias para continuar con la celebración, vecinos y amigos se reúnen para degustar el ya famoso cocido San Juaniego. Largas son las mesas y vacíos se ven muy pronto los platos y es que nadie puede resistirse a probarlo con gusto. Y como no podía ser de otra manera, también queremos hablar con la gente joven de la localidad para ver cómo se lo pasan ellos en esta jornada festiva. Buenas tardes, ¿cómo Buenas te llamas? Buenas tardes, me llamo Elsa. Bueno Elsa, cuéntame, ¿cómo vivís vosotros aquí esta fiesta? Pues una maravilla, porque además es el patrón del pueblo y disfrutamos todos los vecinos de esta comida, nos juntamos aquí pues todos los que podemos y entonces la verdad es que es una maravilla, porque es que estamos jóvenes, adultos más mayores, o sea, de todas las edades. Por lo que vemos una mesa muy amplia, como puede sacar nuestro compañero 
Paco, bueno, eh, Elsa, cuéntanos, eh, ¿quién te acompaña en esta jornada? Bueno, pues yo he venido con una amiga, con mi amiga Alba, y bueno, al final estamos aquí todos juntos, son, estamos con sus padres, sus amigos, familiares, más vecinos del pueblo, conocidos, al final estamos todos juntos, o sea que no, no importa que vengas solo, que vengas acompañado, porque al final todos nos acabamos juntando, así que estamos todos muy bien. Un día de mucha festividad, un día muy importante para todos los vecinos de aquí, pero la pregunta importante, ¿cómo de bueno está el cocido San Juaniego? Está buenísimo. Yo invito a todos que vengan a probarlo porque es una maravilla, o sea, cocido como este, en pocos sitios lo van a encontrar. ¿Tú cuál crees que puede ser ese secreto que lo hace tan rico? Pues el empeño y las ganas que lo pone la gente que lo hace, que son de aquí, de la tierra, entonces, mejor que ellas, ninguna. Pues nosotros vamos a dejar a Elsa que siga disfrutando con sus amigos, con familiares, con toda esta mesa que la acompaña y nosotros desde aquí, desde esta gran comida, nos despedimos en este día festivo que sin duda su objetivo es honrar a San Juan de la Cruz. Muchísimas gracias.